అమెరికా స్పేస్ ఏజెన్సీ అయినటువంటి నాసా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చిలో హబుల్ వారసుడిగా ఒక అతిపెద్ద ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ని స్పేస్ లోకి లాంచ్ చేయబోతుంది ఈ టెలిస్కోప్ పేరు జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ జేడబ్ల్యూఎస్ టి ఈ టెలిస్కోప్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏమిటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీలో ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కూడా ఒక్కసారి యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ రాజశేఖర్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు మై వరల్డ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ టెలిస్కోప్లో యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీకి మరియు కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీకి సభ్యత్వం కలిగి ఉండడం వలన దీనిని జేమ్స్ ఈ మరియు వెబ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ టెలిస్కోప్లో అత్యాధునిక కెమెరాలను పొందుపరిచారు మరియు స్పేస్లో రెడ్ మరియు ఆరెంజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కలర్స్ను కూడా క్యాప్చర్ చేయగలదు ఈ టెలిస్కోప్ హబుల్ కంటే కూడా ఎంతో హై రెజల్యూషన్ మరియు ఎంతో సెన్సిటివ్ ఇమేజెస్ని కూడా క్యాప్చర్ చేయగలదు ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ విశ్వం ఏర్పడినప్పటి గెలాక్సీలతో పాటుగా నక్షత్రాలు గ్రహాలు మరియు ఎక్సో ప్లానెట్స్ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి అనేది కూడా డైరెక్ట్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయగలదు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ని నాసా ఇరవై ఏళ్ళుగా తయారు చేస్తుంది మరియు నాసాతో పాటుగా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ జేడబ్ల్యూఎస్టీని డెవలప్ చేశాయి ఈ టెలిస్కోప్కి కావలసిన హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆస్ట్రియా బెల్జియం కెనడా డెన్మార్క్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఐర్లాండ్ ఇటలీ నెదర్లాండ్ స్పెయిన్ స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈ పద్నాలుగు దేశాలు అందించాయి ఈ టెలిస్కోప్లో పద్దెనిమిది వేరువేరు లైట్ వెయిట్ బెరీలియం మిర్రర్స్ను కలిపి ఒకే ప్రైమరీ మిర్రర్గా సెట్ చేశారు ఈ ప్రైమరీ మిర్రర్ యొక్క డయోమీటర్ ఆరు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అంటే ఇరవై ఒక్క అడుగులు ఈ ప్రైమరీ మిర్రర్ హబుల్ ప్రైమరీ మిర్రర్ కంటే ఆరు రెట్లు పెద్దది మరియు స్పేస్లో ఇమేజ్ క్లియరెన్స్ కోసం మరియు ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్స్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి వీలుగా ఉండేందుకు ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్కు బంగారుపు పూతను పూశారు ఈ టెలిస్కోప్ అంతటికీ పూత పూసిన బంగారం యొక్క క్వాంటిటీ ఎంతో తెలుసా ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ నలభై ఎనిమిది గ్రాములు మాత్రమే ఇరవై యొక్క అడుగుల మిర్రర్స్కి నలభై ఎనిమిది గ్రాములు బంగారం ఎలా సరిపోతుంది అనే సందేహం మీకు రావచ్చు కానీ బంగారంతో ఉండే స్పెషాలిటీ అదే బంగారాన్ని ఎంత సన్నంగా అయినా సరే చేయొచ్చు ఈ విధంగా శాస్త్రవేత్తలు బంగారాన్ని మన వెంటుక కంటే కూడా సన్నగా చేసి ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అద్దాలకు పూతగా పూశారు శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులోనే ఈ జేడబ్ల్యూఎస్టీ డెవలప్ అనేది మొదలుపెట్టి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఇయర్కి లాంచ్ చేయాలి అని అనుకుంది కానీ ప్రాజెక్ట్కి సరిపడా ఫండ్స్ లేక మరియు కొన్ని అనివార్యమైన కారణాల వల్ల మరియు డిజైనింగ్ ఇష్యూస్ వల్ల ప్రాజెక్ట్ అనేది డిలే అవుతూ వచ్చింది రెండు వేల ఐదులో మళ్ళీ దీనిని మేజర్గా డిజైన్ చేశారు రెండు వేల పదహారులో ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందని నాసా
లాంగ్ స్లిట్ స్పెక్ట్రోగ్రఫీ మోడ్ లో ఈ ఇన్ఫ్రాడ్ లైట్స్ యొక్క వేవ్ లెన్స్ ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు ఇంకా మూడవ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంఐఆర్ఐ అంటే మిడ్ ఇన్ఫ్రాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఫైవ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మైక్రోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ని మెజర్ చేయడానికి ఫిక్స్ చేశారు దీనిలో మిడ్ ఇన్ఫ్రాడ్ కెమెరా మరియు ఇమేజ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇలా రెండు పరికరాలు ఉన్నాయి దీనిని నాసా మరియు యూరోపియన్ కంట్రీస్ కలిసి డెవలప్ చేశాయి ఈ టెలిస్కోప్ కి మరో అతి ముఖ్యమైన కాంపోనెంట్ సన్ సీల్డ్ ఈ సన్ సీల్డ్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ యొక్క అతిపెద్ద కాంపోనెంట్ ఇది సన్ హీట్ నుండి మరియు లైట్ నుండి మిర్రర్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది ఈ సన్ సీల్డ్ సూర్యుడి కాంతిని వేడిని అడ్డుకుంటుంది కాబట్టి టెలిస్కోప్ గ్యాలక్సీల నుండి నక్షత్రాల నుండి వచ్చే సెన్సిటివ్ లైట్స్ ని క్యాప్చర్ చేయగలదు ఈ సన్ సీల్డ్ ఐదు పొరలుగా ఉంటాయి మరియు ఒక్కొక్క సన్ సీల్డ్ లేయర్ వచ్చేసి ఒక టెన్నిస్ కోట్ సైజ్ లో ఉంటుంది ఈ సన్ సీల్డ్ మనిషి వెంటుక అంత సన్నంగా ఉంటుంది సన్ సీల్డ్ మీద పడిన కాంతి వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవడం కోసం ఈ సన్ సీల్డ్ లేయర్స్ కి అల్యూమినియం కోటింగ్ వేశారు మరియు సన్ సీల్డ్ కింద ఉండే పర్పుల్ కలర్ సిలికాన్ మెటీరియల్ వల్ల ఏర్పడింది ఈ మెటీరియల్ ని ఎక్కువగా కంప్యూటర్ చిప్స్ లో వాడతారు ఇది సన్ హీట్ ని మరియు స్పేస్ లో ఉండే రేడియేషన్ హీట్ ని వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఆర్బిట్ విషయానికి వస్తే దీనిని ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో కాకుండా ఎర్త్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ అంటే పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో ఎల్ టూ అనే ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ లో ఉంచాలనుకుంటున్నారు ఎల్ టూ అంటే సెకండ్ లాగ్రేజ్ పాయింట్ అనే అర్థం దీనిని హ్యాలో ఆర్బిట్ అని కూడా అంటారు ఇది సన్ ఆర్బిట్ శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఎల్ టూ అనే స్పెసిఫిక్ ఆర్బిట్ ని ఎంచుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని అయినా ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ఉంచితే ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ కారణంగా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆర్బిట్ పీరియడ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది కానీ ఈ ఎల్ టూ ఆర్బిట్ అనేది ఎర్త్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉండడం వలన ఎర్త్ గ్రావిటీకి మరియు సన్ గ్రావిటీకి మధ్య స్టెబుల్ గా ఉంటుంది ఈ కారణంగానే సైంటిస్టులు ఎల్ టూ అనే ఈ ఆర్బిట్ ని చూస్ చేసుకున్నారు ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ కి అయిన ఖర్చు వెయ్యి కోట్ల యుఎస్ డాలర్స్ ఈ టెలిస్కోప్ ని స్పేస్ లో ఐదు నుండి పది సంవత్సరాలు పనిచేసేలాగా శాస్త్రవేత్తలు డిజైన్ చేశారు అక్కడగా ఈ టెలిస్కోప్ ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ముప్పైవ తారీఖున ఫ్రెంచ్ లోని గియానా స్పేస్ సెంటర్ నుండి ఏరియన్ ఫైవ్ రాకెట్ ద్వారా నాసా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మరియు కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ప్రతిష్టాత్మకంగా లాంచ్ చేయబోతుంది ఈ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అనేది సక్సెస్ అయ్యి మన విశ్వం గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు మరింత తెలుసుకోవాలి అని ఆశిద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న గంట సంబల్ కూడా ఒక్కసారి యాక్టివేట్ చేసుకోండి